question now come the thermal expansion coefficient of steel is uh, thermal expansion coefficient alpha of steel the value one so is it in the 13 into 10 raised to minus 6 per degree celsius and closely resembles the alpha of concrete 11 into 10 raised to minus 6 per degree celsius and differs widely from alpha of concrete 12 into 10 raised to minus 6 and close to alpha of concrete 14 into 10 raised to minus 6 per, per degree Celsius but nearly equals to alpha of concrete. What is the correct answer? Varia. Thermal expansion coefficient is 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Now we are going to steel in the other way, concrete in the alpha value. The coefficient of thermal expansion value is equal. Aan. Okay, the random value aggregation equal and value in the 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Now, we have to steel and concrete. We have to do reinforcement concrete. Steel reinforcement is the same. Expansion is the same. And the alpha values are the same. The question is the unit power of a turbine is equal to P by H raised to 5 by 2, P by H raised to 1 by 2, P by H raised to 3 by 2, P by H the whole raised to 2 by 5 plus 1 by 2. Okay, we have unit power of a turbine. That is, we have unit power of a turbine. We unit head. We have head 1 meter. We have a turbine output power. We have unit power. Actually, it is the power, power output of a turbine. The turbine is the turbine speciality. It is working under unit head. Okay, efficiency is the unit head. So, unit power is equal to My answer is P by H raised to 3 by 2. Turbine I do H raised to 3 by 2. Option C is correct answer. Vera. Okay, unit power of a turbine is equal to P by H raised to 3 by 2. Third question now, how many? The metacentric height of a battleship is. A battleship is the metacentric height. 0.3 to 0.8, 1 to 1.5, 2.5 to 0.3 meter, 5 to 6 meter. Okay, the optimum value of our ship is the metacentric height. Now, we have the battle ship in the value. The battle ship in the value 1 to 1.5 meter. We have normal metacentric height to provide. Okay, we have the merchant ship. Merchant ship is the metacentric height in the value. It varies from point. 3 to 1 meter. 0.3 is 1 meter. Is merchant ship is the sailing ship. Sailing ship is the value. 0.45 to 1.5 meter. Sailing ship is the value. That 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 is Okay, so the values are the metacentric height for different type of ship. Merchant ship, sailing ship, river craft, as well as battle ship. This is what we can learn. Okay, so metacentric height in the value ship in and such varies in one ship in it is specified. Now, the question is fluid mechanics and the problem is the pressure intensity at the point in the fluid is 3.6 Newton per uh, meter square. We have 3.6 Newton per sorry, centimeter square. We have pressure intensity, P the value. Okay. Uh, Newton per centimeter square. Pressure P is equal to 3.6 Newton per centimeter square. That is the way we have 3.6 Newton per meter square. We have centimeter square. Meter square आके मार्चा. Meter square लेक मार्चा है ना इंटर. नमक इन दो एरिया. नमक इन दो अनुवर्ते centimeter आना लगा meter. अब ten raise to two into ten raise to two. अब ten raise to four वेर. Ten raise to four newton per denominator लायने ten raise to four newton per meter square आने नमक ना pressure. Okay. Height of the column H आने का अंडू बढ़ी किन्ह दर. Of the oil of specific gravity point nine at this point take g is equal to ten. अब नमक रो अंडू बढ़ी किन्ह ना ten दे दा मरी. Specific gravity you can multiply it by 1000. So, 900 and So, we have to pressure P is equal to rho GH. Okay, pressure and the value 
three point six into ten raised to four is equal to nine hundred into ten into h. From this, we will get the h in the value solve it. That is, h in the value solve it. That is, from that we will get as three point six into ten raised to four by nine into ten raised to three. Answer three point six by nine. अपन दम कहेगे देशम four meter अंदर तो option B four meter आना हमारे correct answer आए तो वैसे फिर simple equation वाली सही था मत next question if the stopping side distance and average length of a vehicle are taken as 18 meter and 6 meter respectively then the theoretical maximum capacity of a traffic lane at the speed of 10 meter per second okay अपन दम कहेगे maximum capacity of a traffic lane आने का अंडर बढ़िया नहीं था Stopping side distance is under the average length of a vehicle is under the speed is under the so I'm going to break an equation c is equal to and that capacity c is equal to 1000 v by s sun it on a number of ubi in a relationship in a v you are given on a velocity area in a s and on an honor in a that is s s actually i'm going to stopping side distance plus length of the vehicle and then you know where you know where you know but and adjacent vehicles and then you know where you know where you know where you know maybe you know the ball a and adjacent at all the vehicles and then you know where you know about even some of the stopping side distance and I'm a carrier stopping side distance are you know it will any length of vehicle is on it on a e length of vehicle I'm a look at sharing number day even I'm going to send it to send the distance at a cool yeah and again and the way in the case is the very pin a plus L by 2 plus L by 2 pesos B plus L and well so that is other on a number of daily another s in the value in the spacing on the way and then s is the plus L and so s is equal to s is the value 18 plus 6 is equal to 24 meter 24 meter on a therefore c is equal to thousands into V we have a value 10 on a 10 meter per second on the American okay so now we have a kilometer per hour learn because vehicles per hour learn and I'm cancer on the again so speed V is equal to 10 into I'm can learn 18 by 5 on since meter per second and I'm going to kilometer per hour like on a margin so 18 to 36 meter per sorry 86 kilometer per hour 1000 into 36 divided by 24. And such 250. Okay. Answer where they are. Option A 1500. Option A 1500 vehicles per hour. Okay. 1500 vehicles per hour. And the return. And then we get the capacity, maximum capacity of a traffic lane in the water. Okay. Next question. Now come the force analysis on a curved vein is understand using. Now the force analysis on a curved vein is understand the way in the other. Now we get velocity triangles, angle of plate, vein angle, plate dimension. Now we get the force analysis on a curved vein. Now we get the force analysis on a curved vein. Now we get the force analysis on a curved vein. Post analysis नारता मंडे we will be using velocity triangle नमक inlet triangle उन्दा हो आदु बोले ने outlet चिदम ओरु triangle ना ये ने दोनों velocity triangle सेट हुए चिदा ना नमले force analysis curved vein ले नारता और curved vein ले force analysis is done by done with the help of velocity triangles question a jet of oil of relative velocity 0.8 and area 0.01 meter square strikes normally on a stationary plate the force exerted on the plate is at a velocity plate is at a velocity of 20 meter per second 20 meters per second velocity our plate will exert the force at the end and so okay so now we are in force in the x direction and I'm going to do it again that so if x is equal to in the area रो ए बी स्क्वायर अंदर ना ना हमारी इक्वेशन ओके अपन रो की वैन दी थी ना हमका रिलेटिव डेंसिटी दान देते हैं ना पॉइंट एट इंडू थाउसेंड इंडू एरिया पॉइंट जीरो वन इंडू वेलोसिटी ट्वेंटी स्क्वायर अटी टू सो ना हमका थ्री थाउसेंड टू हंड्रेड न्यूटन अंदर है आंसर इस थ्री थाउसें D R. But this equation is equal to rho A 
വി സ്ക്വയർ ഇത് സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ പ്ലേറ്റ് വരുന്ന ഒരു കേസ് കൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ നമുക്ക് എ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് അ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ട്രൈക്സ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് നോർമലി വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് സ്റ്റക്ക് ചെയ്യാണ് ആ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആണ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് ആൻഡ് എ വേ ഫ്രം ദി ജെറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റോ എ വി സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണം റോ എ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ റോവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് നമുക്ക് ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഏരിയ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എത്ര വരും നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഫോഴ്സ് എക്സോട്ടഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി യൂസ് ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനും കൂടെ പഠിച്ചു നോക്കാം ജനറലി നമുക്ക് റോയെ വി സ്ക്വയറെ ഉള്ളെങ്കിലും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ടൂ വെലോസിറ്റി അതായത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റും പ്ലേറ്റും കൂടെ മൂവിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം വി മൈനസ് യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡോഴ്സ് ആൻഡ് വിൻഡോ ഷട്ടർ ഡോറിന്റെയും വിൻഡോ ഷട്ടറിന്റെയും നമുക്ക് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷട്ടറിന്റെ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഡോറിന്റെയും വിൻഡോയുടെയും ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പറിലാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഇൻ നമ്പർ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടി ഓർത്ത് നോക്കുക ഷട്ടറിന് നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് യു കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോൾ ഡൈമെൻഷൻസ് ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് ഫോർ മീറ്റർ ഹൈ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ തി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഫോർ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിന്റെ സോ ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് എ വോൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ ഒരു വോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ വോളിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ലോങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ മീറ്റർ ഹൈയും ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ തിക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഡയമെൻഷൻ ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ടു സാർ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഫോർ 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 സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സാർ തേർട്ടി ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരെ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടു സൈഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വെരി സിംപിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക
ബാൽക്കണി ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് നോക്കുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസ് പഠിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ലുക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓർ അൺപ്രൊട്ടക്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വോട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഇത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി കാ പാസ്കൽ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് റിജിഡിറ്റി മോഡലേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലേഴ്സ് നമുക്ക് എത്ര ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി കാ പാസ്കൽ ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി മോഡലേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ജി കാ പാസ്കൽ അപ്പൊ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓർ ജി ഇടാം എൻ അല്ലെങ്കിൽ ജി ഇടാം ഞാൻ ജി ഇടാണ് ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു മ്യൂ ഇതും ഓർത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ ഓക്കെ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സോ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ ഓപ്ഷൻസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നിട്ടും സോ യു കറക്റ്റ് ആൻസർ എസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോസിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ദർ ഇസ് നോ ഹാർഡ് കട്ട് റൂൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഒരു ഹാർഡ് കട്ട് റൂൾ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ 